So what is up no mga kaplok-plok We're back again for another video So ang video natin ngayon mga kaplok-plok Is ang bagong patch note no Ng Wild Drift no mga kaplok-plok So ano pa nga bang hinihintay nyo no? Let's talk about the Wild Drift patch note 1.1 Let's fucking go <laughs> So, ito nga, no, papasahin natin ang Wild Trip Patch Note 1.1, no. Ang author nito is si Mr. Ben Forbes at Jonathan Chow. So, may kita nyo dito sa ating uh, League of Legends Wild Trip, no, sa may Facebook page nila, no. Kung saan, eh, nilabas na nila ang mid-patch updates, no, dito. Kung saan, eh, binuff. Ito ang mga champion na nabuff, no, si Varus, Akali, at si Evelyn. Habang ninerf naman ang mga champion na sila Jin, Israel, Amumu, Blitzcrank, Lisin at Gragas no mga kaplok-plok. At uh, nag-nerf rin sila ng item tulad ng uh, anti-tank item at ng smite no mga kaplok-plok. At ang adjust naman eh, nag-adjust nila yung jungle monsters at yung active items no, yung clickable no, pamalit sa yung pang-upgrade sa sapatos no mga kaplok-plok. So, uh, let's start the reading this uh, Wild Trip Patch Note 1.1 no. So, etong una natin is si Jin no. Jin has been overperforming in every phase of the game, so we're reducing some of his power in general. His traps also give give him too much guaranteed utility when he should be using them as a combo with Deadly Flourish. So, ito ang kanilang base stats no. Starting attack speed ay from 0.75 no. So, from 0.75 binawas nito at ginawang 0.66. Attack speed growth per level is 2.2% at ngayon ay tumaas ng 3.2%. Ang attack speed at level 15 is 0.94 at uh, walang nabago doon. Ang attack damage growth per level is 5.5 no. Ngayon ay binabaan with ginawang uh, 4.55 at ang attack damage at level 15 without item is 196 ang kanilang base stats. Ngayon is 177 na lang no. So, yun yung mga base stats ni Jin na nabago sa kanya, no? Ito naman yung ibang uh, skill niya na uh, ni-nerf, no? Ito yung ka captive audience, no? Slow from 45% na naging uh, 30% na lang. Ang curtain call na ang cooldown is 80, 70, 60. Ay uh, lalong tumagal ang cooldown at ginawang 95 seconds at level 1. Uh, level 2 is 80 Level 3 is 65 no? So ito naman ang kay Varus no? Ang nabago lang sa base stats ni Varus Ay ang kanyang movement speed Ito nga movement speed niya is from 325 base stats Kay ginawang 330 na lang Ito naman yung skills niya no? so, Ang Blight Quiver no, mga kaplok-plok Ay nabago no? Ang cooldown nito from 30 seconds Ay ginawang 25 seconds na lang Ang buff duration is 4 seconds to 6 6 seconds na lang, no? Ang damage is from 3, 3 4.5, 4.5% max health to 3.5, 4, 4.5 at 5% max health, no? Mga kaplok-plok. So, is real, no? Mga kaplok-plok. So, ang kanya namang nabago sa kanya mga... sa kanya, no? Mga kaplok-plok is ang kanyang skills, no? Una na dyan ang kanyang rising spell force, no? From attack speed per stack na 12.5% i nangyari na lang is 10% na lang per stack, no? Kanya, ang kanya namang mystic shot, no? Ang damage is 20, 55, 90, 125 ay naging 20, 50, 80 at 110, no? Ang kanya namang arcane ship cooldown ay tumaas from 19, 17, 15 at 13 seconds ay nangyari na lang is 25, 22, 19 at 16 seconds no mga kaplok-plok si Akali no ang kanyang base stat armor is 30 na ngayon ay tumaas na 35 ang kanyang uh, assassin smart no ang passive niya isa uh, bonus movement speed na 40% ay lalo siyang bumilis from 40 naging 50% no lalong tumaas at ang kanyang second skill na twilight shroud ay uh, ang cooldown nito from 20 seconds ay naging 18 seconds na lang no mga kaplok-plok at ang bonus movement speed from 25, 30, 35, 40% ay naging 30, 35, 40 at 45% iyang missile ang missile range ng Shuriken Clip from 7 to 7.5. Oh, ito naman si Evelyn no. 
Ang kanya na mga, uh, mga nabago sa kanya is ang kanyang first skill, ang hate spike from 5 to 6.5 range na mga clock mo. Habang ang AP ratio rin niya ay tumas from 40 to 50%. Si Amumu naman ang kanyang second skill from 20, 25, 30 at 35 ay eh, ang nangyari na lang 10, 15, 20 at 25 no? Ulti, ang Curse of the Sad Mummy Stand duration from, from 2 is ginawang 1.5, 1.75 At 2 2 seconds no, mga -lock -lock. So dito naman tayo kay Blitzcrank no? Ito ang mga nabago sa base stats Ni Blitzcrank no? Ang base mana niya from 345 Ay naging 300 na lang Base mana regen from 15 to 9 Mana regen per level is 1.1 to 0.7 ang kanya, ang kanya namang uh, passive na mana shield Ang cooldown is from 50 seconds to 80 seconds Ang kanya namang uh, first skill na rocket grab no? Ang projectile with neto is 1.5 no? At lalo mukhang pinanipis pa ng uh, 0.5 At ang damage is from uh, 80, 140, 200 to, to 260 Ay lalo bumaba no Pra, ngayon is 60, 120, 180 at 200 po na overdrive no from self slow duration na 1.1 second ay nagkaroon pa ng 0.5 no so dito naman tayo kay Lizzie ang second skill niya na safeguard ay uh, nagkaroon na ng isang cooldown ng 15 seconds ang shield value from 80, 160, 240, 320 ay ngayon naman is 60, 120, 180 at 240 na at ang damage naman is from 55 to 100 to 145 to 190 ngayon ay 50, 75, 100 at 125 na lang physical and magic bump from 40, 60 to 80 at 100% ngayon ay 35, 50, 65 at 80% na lang so dito naman tayo kay Gragas no? ang base stats niya from 690 ngayon ay 650 na lang ang kanyang barrel roll from AP ratio na 80% to 70% no bumaba ang kanyang AP ratio samantalang ang kanyang second na drunken rage cooldown from 4 seconds ngayon ay 4.5 na lang at ang kanyang ulti na explosive cast, cast eh, from 80 is 70 na lang din dito naman tayo sa items no kung saan ang anti-tank items no nandiyan ang last whisper no kung saan ang uh, armor penetrate is 20% eh ngayon ay 15 na lamang no o 15% at ang mortal reminder naman from 35% armor pen eh 30% na lang so sa active items naman tayo no ang teleport enchant no ang cost is 1000 na uh, gold ngayon is 800 gold na lang so ang stasis enchant naman na uh, nagkakalaga ng 1000 gold ay ngayon ay 800 gold na lang at ang quick silver enchant naman is 500 gold ngayon ay nagmahal so naging 800 gold na siya no? so jungle monsters more ganks more picks with increased respawn times on some jungle objectives to give teams more time and opportunity to upgrade their opponents before hustling off to the next objective Baron na sure respawn time from 110 to 210 seconds no so scuttle crab respawn time from 120 to 150 seconds no so yun lang no mga kaplok plok at uh, yun lang ating update sa, pat sa ating patch 1.1 no at abangan nyo din ang paglabas ni Wukong pagkatapos ng patch na to no mga kaplok plok sinabi na ng dev diary na lalabas si Wukong no hindi dito sa susunod na patch na to na patch 1.1 no so lalabas siguro siya next season na no sa for sa op official no official uh, uh, ranking game ng Wild Drift no mga plok plok no sa January so stay tuned lang kayo no mga plok plok so hanggang dito na lang tayo no mga plok plok sa muli nating pagkita paalam babos